么办呀？英雄救美不应该很浪漫的吗？就你还那么多废话。谢谢你。干什么呢？小姐，楚公子说了，打碎瓦片，抹在这个墙上，以后就不会有人敢上到这个墙上了。谢谢你啊，帮我解决麻烦。不用谢，我也不想让自己有麻烦。哎，哎哎哎哎哎哎！你们刚才啊，有没有听到几声清脆的声音，十分的悦耳，仿佛啊有什么东西碎了。啊啊！对了，女儿啊，你有没有看到我中午买的两个瓷瓶啊？黄底绿花的，特别的好看。连理啊，你有没有见过？哎，我特意在古董店淘的，很贵的，花了好多钱的。呃。这两个瓶子是为了祈求平安如意的，你看看你这个败家子儿啊！真是气坏我了！哎呀，这我不知道你从哪儿来的，但是你把我气没了这件事情，我一清二楚。你爹爹爹爹，没事儿没事儿啊！没事儿啊，小姐，小姐，小姐，小姐，外面来了群婆子闹事儿。完了完了完了。小姐，怎么办啊？现在，只有智取了。我有办法，来来来。
。别容眼睛，我带你吹吹风就好。借一下嘛，这么小气。你干嘛不用自己的？我新买的，我舍不得。嗯嗯嗯。你不借就不借，你打我干嘛？我没有。你刚你刚刚你刚刚打了，对呀不是我打的，是你自己打的。哇！快看，星星好美啊！没什么特别的。你这个人真无趣。我娘去世以后，爹爹跟我说，他会变成星星，在天上看着我。从那以后的每天晚上，我都希望能看到星星。我猜他在那看着我呢。人死了以后，什么都不会记得。也许你会记得你娘。但你娘一定不会记得你。善意的谎言你不懂，我爹，我爹那是不想我太难过。谎言就是谎言，哪有什么善不善意？人活得太明白会难过的，难得糊涂，才能开心。所以人都喜欢听谎言。我那是教你，看问题不要太较真儿。反正我不会骗人。你这句话，我娘也用一样的语气说话。你娘也不会骗人。嗯，她说，做媒人最重要的，就是要对得起良心，不要骗人，这样就会毁了别人的一生。你是这么做的？毁了别人的一生啊？我是说，当个好媒人。可我没他做的好，总觉得对不起他。你也挺不易的。你在安慰我，不明显吗？我该谢谢你，不用客气。下去吧。多年的老酒，这，一看就是你这个败家子。我今天非要教训教训你！别别别别别别别！没事没事，不是他，不是他，不是他，不是他，不是他是谁？我，嗯
，到底是谁吧？哎呦，爹爹，破财免灾，破财免灾！是啊，老爷，可能可能可能见鬼月了，不太平，老爷。嗯，对，嗯，这石灯节快到了，我得给娘放河灯，让她保佑咱们家平平安安啊，平平安安，连月红灯，快送我弟回房。哎，啊，谢谢老爷。这都是小子败家子，气死我了！我的酒啊，一滴都不沾。哎呀，我的天哪！你这几日躲着点，弟弟，等他气消了就好了。平日里我弄坏了东西，你都嚷嚷着记在我账上。今天怎么你们三个人都帮着我？因为你不管是砸了花瓶，还是倒了我爹的酒，都是为了弟妹。早就把你当自家人了，自家人怎么能不讲义气？自家人？嗯，每个家里都有个严厉的父亲，温柔的母亲，犯了错互相打掩护的兄妹，还有个溺爱小辈的慈祥的奶奶。你不觉得刚才挺热闹吗？